పేషెంట్ కి ప్రాబ్లం ఉన్నది మీరే చూశారు బాత్రూమ్స్ లేవు కనీసం మూడవట్లేరు కడగట్లేరు ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆరు రోజుల తర్వాత కూడా డాక్టర్ వచ్చి చూసేటువంటి పరిస్థితి లేదు అంతేకాకుండా ఒక పాపనైతే ఇప్పుడే చెప్పింది అసలు డెలివరీ కోసం వస్తే ఇంకా ఇప్పుడు డెలివరీ ఒకవైపు పెయిన్స్ వస్తున్నాయి ఒకవైపు నీరు వెళ్ళిపోతా ఉన్నది అయినా కానీ ఇంకా టైం కాలేదు పెయిన్స్ వస్తే ఓర్చుకోపో బయట కూర్చోపో అని చెప్పి పంపించేశారంట నొప్పులు భరించలేని పరిస్థితి అయిన తర్వాత మళ్ళీ బతిమిలాడుకొని వెళ్తే లేదు లేదు ఇప్పుడు పాప బతికే పరిస్థితి కనబడతలేదు ఇమ్మీడియట్ గా సిజేరియన్ చేయాల్సిందే అని చెప్పి చెప్పిండ్రు అంటే ముందుగా ఒక గంట ముందు తెలియదా మరి ఇలాంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఉమ్మ నీరు వెళ్ళిపోతా ఉన్నది తర్వాత పెయిన్స్ వస్తున్నాయి పాపకి ఏమైనా జరిగితే ఎలా అనేటువంటి ఆలోచన ఉండకుండా నార్మల్ డెలివరీని సిజేరియన్ చేసి అసలు ప్రాప ప్రాణాలకు కూడా హామీ ఇవ్వలేను అనేటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు చూశారు ఇంకొక అమ్మాయి ఏమో అసలు కుట్లు ఊడిపోయాయంట కుట్లు ఊడిపోయినాయి వచ్చి కనీసం చూడండి అంటే కూడా డాక్టర్ మాకు తీరిక ఉన్నప్పుడు వస్తాము మాకు తెలీదా నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పి భయపెట్టి వాళ్ళని పంపించడం జరిగింది ఇలా ప్రతి బెడ్ కి సమస్యనే ఉన్నది ఇంకొక బాబుకేమో ఇక్కడ చెస్ట్ మధ్యలో కంతి లాగా వచ్చింది జస్ట్ ఇప్పుడే డెలివరీ అయ్యాడంట అరే కంతి లాగా ఉంది చాలా గట్టిగా తగులుతుంది ఇదేంటో మాకు తెలియడం లేదని వాళ్ళు భయపడతా ఉంటే మాకు తెలియదా మేము వచ్చి చూస్తాంలేండి అని అంటున్నారంట అంటే ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక భయాందోళనలో ఉన్నారు ఏంటంటే మాకు సరైనటువంటి మెడికేషన్ లభించడం లేదు ఏమవుతుందో ఏమో అని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు ఏమంటున్నారంటే మేము మందులు కొనుక్కొని మంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటే అసలు ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తాము ఇంకొక అమ్మాయితో మనం మాట్లాడాము ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిత్ తన డెలివరీ టైము ట్విన్స్ ఉన్నారంట సెవెన్ డేస్ నుండి ఆ అమ్మాయిని బ్లడ్ ఎక్కించాల్సిందే లేకపోతే డెలివరీ ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్తున్నారు కానీ ఏడు రోజుల నుండి తిప్పుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కూడా మార్నింగ్ నుండి వచ్చి కూర్చుంది ఆ అమ్మాయి కానీ అమ్మాయికి బ్లడ్ ఎక్కిస్తాము అనేటువంటి పరిస్థితి ఎవ్వరు కూడా కనీసం ఒక సిస్టర్ కానివ్వండి ఒక డాక్టర్ కానివ్వండి తన పక్కన లేరు ఇవన్నింటికి బాధ్యత ఎవరు వహించాలి ఆరోగ్య శాఖ పైన ఇన్ని నిందలు వస్తా ఉంటే కూడా సీఎం గారు స్పందించడం లేదు ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించినటువంటి మంత్రి స్పందించడం లేదు గాంధీ హాస్పిటల్ కానివ్వండి నిలోఫర్ కానివ్వండి ఇక్కడ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ కానివ్వండి ఇన్ని సమస్యలు వచ్చాయి ఇంతమంది చనిపోతే కూడా వాళ్ళు కనీసం సందర్శించడం లేదు కనీసం స్పందన అనేది కూడా లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిని ముందుగా తొలగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంతేకాకుండా సీఎం కేసీఆర్ గారు అసలు మహిళలకు మహిళలకు భద్రత అనేది లేదు కాబట్టి మీరు స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే తెలంగాణ అనేది మహిళలందరిని ప్రాణాలు తీయడానికి అని తీసుకురాలేదు మహిళలందరూ చాలా జాగ్రత్తగా భద్రంగా ఉంటారు తెలంగాణలో అనేటువంటి ఆలోచనతో మహిళలందరం కూడా పురుషులతో సమానంగా కష్టపడి తెలంగాణ సాధించుకోవడంలో మేము భాగస్వాములు అయ్యాం కాబట్టి సీఎం గారు కేసీఆర్ గారు మీరు ఇకనైనా స్పందించకపోతే మహిళా కాంగ్రెస్ తరఫున మేము పెద్ద ఆందోళన చేపడతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము హెచ్చరిస్తున్నాము ఇంతటితో అయిపోలేదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ కానివ్వండి ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి అవుట్ పేషెంట్స్ ఇంకా డెలివరీకి వాళ్ళకి ఎవరికి ఏ చిన్న ఆపద వచ్చినా కానీ మేము వారి వెంట ఉంటాము వారికి ఏమన్నా ఇబ్బంది అయింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా మేము మహిళా కాంగ్రెస్ తరఫున ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిని కానివ్వండి ముఖ్యమంత్రి గారిని కానివ్వండి నిలదీసి జాగ్రత్త తీసుకునే వరకు కూడా వదిలిపెట్టేది లేదు అని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను